Servus Leute, willkommen zurück zum Final Fantasy 10 HD Remaster Let's Play. Ja, beim letzten Teil haben wir hier beim Mount Gaga Set ähm, Prüfungen absolviert und jetzt geht der Weg endlich weiter und wir können weiter Richtung Gipfel reisen. Doch zuvor gibt es erstmal wieder Zufallskämpfe. Oh, okay, der kontert jetzt, ja. Verdammt. So, Rico soll erstmal was stehlen. Ah, der lebt noch immer, okay. Aber jetzt nicht mehr. Okay, kein Platz mehr für den. Das heißt, den haben wir jetzt schon zehnmal eingefangen. Weil ich habe ja die Käfigwaffen dabei, dass ich die Monster einfangen kann für die Monsterfarm. Das heißt, ich kann den jetzt auch mit Feuer töten. Obwohl, das tötet den nicht. Aber es macht 9999 Schaden. Das ist schon eine ganze Menge. Okay. So. Jetzt ist er tot. Genau, die Reise ist lang weiter. Aber wir sind ja fast schon am Ziel. Wir sind fast am Ziel. Es geht jetzt hier rauf. Ah, diese ganzen Zufallskämpfe immer. So, jetzt darf erstmal jeder drankommen. Am besten bevor das Monster hier stirbt durch meine Angriffe. Okay, jetzt setzt der Himmelswind ein, das heißt, der ist jetzt schon kurz vorm Stern. So, der nächste Schlag wird ihn bestimmt töten. Ja. Und den haben wir jetzt auch eingefangen. So. Weiter geht's jetzt hier rauf. Aber zuvor gibt's wieder Zufallskämpfe. Bam. Da ist jetzt schon fast tot. So, ich glaube der nächste Schlag wird den töten. Oh, Feuerball. Okay. Wer war noch nicht dran? Ich glaube Tidus. So, kann Kimawi vielleicht sogar diese Technik lernen? Mal schauen. Nee, okay. Dann habe ich sie vielleicht schon. Auf alle Fälle ist dieser Grenzel jetzt eingefangen. So, immer weiter, immer weiter. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska. In Zanarkin, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. <laughs> Braska would be proud. Then I must not let him down. Okay. Ach, Menno.
Okay, zum Angriff. Der hält dir nicht viel aus. Dieser Mandragora. So, Juna war noch nicht dran. Und dann noch Oren. So. Zwar jeder einmal dran und Walker fängt den jetzt ein. Sehr schön. So, weiter geht's Richtung Gipfel. Hier gibt's noch einen Speicherpunkt. So, ich muss jetzt wieder die Waffen wechseln. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein Bosskampf. Da wechsle ich jetzt wieder zu anderen Waffen, die mehr Angriff haben. So, so, so. So, okay. Ach Mensch, muss das sein. Keine Lust jetzt. It comes. So. Orwen hat ja gerade vorhin gesagt, Jonaleska schickt hier ein Monster sozusagen als Prüfung für die Media. Es ist nämlich ein Boss, ein Wächter Heiligtum. Ich fange erstmal an, indem ich hasse auf alle Zauber. Und danach, keine Ahnung, Klinchock wird sicher nicht funktionieren. Okay, es funktioniert sehr schön. Funktioniert Panzerbrecher auch? Ja, Panzerbrecher funktioniert auch. Puh. Uh. Auf jeden Fall ein Puh. Echt ein scheiß Angriff. Und ja. Lassen wir Kimari auch mal was machen, ne? Okay, Walker war glaube ich schon dran, ne? Lulu soll dann auch mal was einsetzen. Funktioniert Bio? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht funktioniert Bio, ja. Ja, ist sehr schön, ich kann den vergiften. Das ist ja schön. Danke. Da hat er mir jetzt einen Gefallen getan, dass er Orion angegriffen hat. Und jetzt kann ich einen Geistbrecher einsetzen. Der hat aber leider nicht getroffen. Ich muss das Blind von Orwell wegkriegen, damit ich dann mit einem Panzerbrecher treffen kann. Schauen wir mal, wie viel der Zauber abzieht. Ja, leider nicht so viel. Vielleicht ist Sanctus stärker ja schon oh, 
Puh. Der magische Hauch hat mich jetzt umgehauen. So, Titus, du bist wieder dran. Zeit für Hastka. So, Orwen soll jetzt einen Geistbrecher draufhauen. Dadurch wird die Zauberabwehr gesenkt. Sehr schön. Wenn ich jetzt einen Zauber einsetze, macht er sicher mehr Schaden. Sehr schön. Okay, der war jetzt nicht so schwer, der Gegner. Ja, Seymour war um einige schwieriger wie der hier. Hey, can't we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Ja, der war eigentlich nicht so schwierig, der Gegner. Ein Aachenschwert habe ich bekommen, okay. Hey, come on, let's go. We are almost there, aren't we? We've come a long way. <lacht> What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkin. The more I wondered. When we arrive, Brasco will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Hmm. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? <laughs> Legendary Guardian? I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Ja. So sieht's aus. Jetzt habe ich gerade irgendein Schwert bekommen. Aachenschwert im B 50%. Ja, brauche ich nicht. So, jetzt haben wir den Boss hier besiegt. Jetzt kann ich wieder die Käfigwaffen anlegen. Falls hier noch Monster auftauchen sollten, die ich einfangen kann. Gibt es irgendwo eine Truhe oder so? Ich glaube nicht. Ne, ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Ist hier hinten vielleicht etwas versteckt? Ne. Okay, dann geht es weiter Richtung Berggipfel. Das sind die Ruinen von Sanakas. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku. You're a true friend, and I thank you, but I must go down to Sanarkand. I'm not saying we shouldn't go, but 
But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... <sighs> Thank you, Riku. Thank you for everything. So, es geht nun weiter. Juna hat hier einen Spheriot fallen lassen. Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. <laughs> anyway, I just wanted to say, Sir Orin, uh, I thank you. Kimari, <laughs> do you remember the first day we met? I was only seven. My father had defeated Sin, and all Pavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now... He was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kamari. You said you were looking for the daughter of Vraska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. <laughs> you weren't used to talking to children. When I told you that I was Vraska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that, that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, don't go, don't go. And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, 
us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. <sighs> what else? <laughs> I love watching you play Blitzball, Waka. <laughs> I even love it when you scold me, Lulu. <laughs> really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Abes. You are... known each other that long, but... <sighs> it's funny. So... So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. Hmm. Hmm. I wonder. I... <laughs> I just want to say thank you for... Everything. <laughs> maybe... Maybe that's why it hurts. When I... When I think about us never being together again at all... I'm afraid. <laughs> no, I shouldn't say that. I'll do that part over. Um... What you up to? So, jetzt haben wir den Sphereot angesehen, den Jona verloren hat. Und jetzt geht's erstmal weiter hier. Über den Berg. Über den Berg, über den Berg. So, hier sehen wir jetzt die Ruinen vom einstigen Senakan, das vor 1000 Jahren zerstört wurde von Bevel. Und ja, es sind wirklich nur noch Ruinen. Dort, wo einst die Stadt war. So, und diese Stelle wird euch jetzt vielleicht bekannt vorkommen, nämlich fängt das ganze Spiel hier an dieser Stelle an und ja, seht selbst.
listen to my story. This may be our last chance. Ja, nämlich hat das Spiel genau so begonnen. Bis jetzt hat uns Titus eigentlich nur alles erzählt, was er so jetzt erlebt hat. Und jetzt geht's hier weiter. Also das, was jetzt passiert, erzählt er uns hey, nicht mehr. There was more, right? I mean like that time. Uh, anyone? I think yes. I think that we should stop. Maybe for now. So, wir sind uns fast am Ziel angelangt und jetzt werde ich hier erstmal den Speicherpunkt aktivieren. Ja, und an dieser Stelle werde ich jetzt den Part beenden und beim nächsten Part geht es dann weiter hier in Senna Also Leute, macht's gut und ciao.